Today and yesterday, uh, we have been talking a lot about uh, inclusion. Uh, however, uh, by the end of the day, everything about inclusion will be about teaching and learning process. Yo creo que es necesario adaptar el proyecto de la escuela y el proyecto de aprendizaje en el aula para dar respuesta educativa a todos y cada uno de los alumnos. Y por tanto, no es solo un esfuerzo de cada profesor, de cada maestro, para adaptar su enseñanza y dar una respuesta a cada alumno, sino que he señalado que es un proceso que incorpora, que incluye al conjunto de la escuela es necesario una nueva, un nuevo diseño del aula, en donde la colaboración, el encuentro, la búsqueda conjunta, el apoyo de unos a otros, sea fácil. How we do it is also tremendously important. And because inclusive education has some intellectual roots in special education, because there is a northern skew in both funding and production of the knowledge, there is this suspicion of inclusive education. We have not been inclusive enough of the how across the context where we are working. Intrínsecamente, una sociedad más diversa, con mayor aceptación y con mayor tolerancia, es una sociedad más resiliente, más capaz de enfrentarse a los cambios. Eso es un principio en general, no solo de los sistemas educativos, es un principio general de los sistemas. Eh, el currículum estaba pensado originalmente como una herramienta de control, una herramienta de control y de homogenización de los aprendizajes y servía ante todo para transmitir la cultura y para construir una identidad nacional. Hoy en día el currículum para favorecer la inclusión en este mundo complejo necesitamos que empiece a transitar otros campos del saber, no solo los saberes disciplinares clásicos, sino también otros saberes que aparecen en la cultura actual y al mismo tiempo proponer eh, una construcción de la identidad que sea a la vez local, nacional y global. La escuela también está mutando su función y entonces para gestionar este nuevo sistema necesitamos un currículum diferente. Necesitamos un currículum que deje de especificar saberes de, en, en el marco de las disciplinas clásicas para empezar a especificar cuáles son las capacidades humanas que queremos desarrollar en la persona y cuáles son las situaciones más fértiles para producir ese desarrollo. Necesitamos una evaluación que salga de la práctica clásica de poner puntos, de clasificar a las personas con números o con letras, para empezar a reconocer y registrar avances. Finalmente nos falta conversar mucho con la sociedad, nos falta una gran inversión en diálogo social para reconocer cuáles son las necesidades y temores de la sociedad, para poder moderar los conflictos que suelen aparecer cuando uno quiere eh, introducir cambios y para eh, poder ir eh, modificando los modelos mentales asociados que sostienen todavía las políticas como las estamos conociendo hasta ahora. Muchas gracias. Ah.